au départ, l'idée d'un morceau, ça se passe dans la tête. Quelquefois, en jouant du piano, il y a une idée qui accroche. On se dit, ah, là, il y a matière à faire quelque chose d'intéressant. En général, c'est quelque chose de très bref. C'est de l'ordre du flash. On n'est même pas dans le temps. C'est vraiment une vision qui imprègne l'esprit. Ça peut durer quelques secondes à peine. Quand je vois que j'ai une idée, je l'enregistre tel que. Et puis après, bon, euh, ben, je retravaille au clavier. Et puis après, je repasse sur mes partitions. Moi, je me considère comme un musicien issu du monde du jazz. Le jazz, c'est pas seulement l'improvisation. Le jazz, c'est également une importance particulière attachée au rythme, à la pulsation. Mais en même temps, le jazz, c'est quand même une musique qui touche par certains côtés à la musique savante. Donc, il y a une idée d'équilibre dans le jazz qui me plaît beaucoup. Quelquefois, lorsque j'ai besoin de stimuler un peu mon, mon inspiration, j'utilise ce qu'on appelle des contraintes d'écriture. Par exemple, je peux choisir de travailler sur une structure rythmique ou bien sur un mode particulier. Et voilà, après c'est un cercle vertueux qui s'engrange. Les contraintes engendrent des nouvelles idées. Quelquefois, ça bifurque, ça donne l'idée d'un autre morceau. Voilà un petit peu comment marche le le métier de compositeur. Mmh. 